আজকে আমি রাজ্যের বাইরে গিয়ে দেশের একটি খবর আপনাদের সামনে জানাবো যদিও আপনারা সেই খবরের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসঙ্গ একেবারে খুব ভালোভাবেই পাবেন দেখুন যে খবরটা আপনাদের সামনে দেব সেটা শুধুমাত্রই যে দেশের খবর বললে কম বলা হবে সেটা কার্যত একটা ইন্টারন্যাশনাল খবর এবং একটা আন্তর্দেশীয় একটা খবর এবং সেই আন্তর্দেশীয় খবরের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কি যোগাযোগ সেটা আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন এবং এটাও বুঝতে পারবেন যে যেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস কথা বলে যেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস অভিব্যক্তি তারা জানায় খুব অদ্ভুতভাবে একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয় এবং আপনারা যারা সাধারণ মানুষ যারা নিরপেক্ষ মানুষ হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকে তৃণমূল কংগ্রেসকেও বিভিন্ন সময় ভোট দিয়ে থাকতে পারেন তা সত্ত্বেও এ কথা আপনাদের প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে এই খবরটি শুনলেও আপনারা মনে করবেন যে এইটা তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান মানে এই খবরটা শোনার পর আপনাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্কে যতটা ঘৃণা ছিল তার থেকে আরও কিছুটা ঘৃণা বেড়ে যেতে পারে বলে আমার মনে হয় এবং কি অদ্ভুতভাবে যে একটা দল সেটা আরজি করের অবস্থান থেকে বলুন কিংবা ভারতের কোনো অবস্থানের খবর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এমন কাজ তারা করে যে গোটা দেশবাসীর কাছে ঘৃণার পাত্র তারা হয়ে ওঠে আজকে আপনাদের সামনে দেখাবো যে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন রাজ্যসভার সাংসদ একটা আন্তর্দেশীয় খবর সম্পর্কে এমন একটা অবস্থানে দাঁড়িয়েছেন যাতে করে তার অবস্থানকে দেখে অনেকেই মনে করছেন যে এটা অ্যান্টি ন্যাশনাল একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের বক্তব্য অ্যান্টি ন্যাশনাল এই রকমই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন সেই তথ্য আজকে আপনাদের সামনে দিতে চলেছি নমস্কার ওয়েলকাম টু সিম্পল অ্যাজ এ বিসি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর দেখুন এই যে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই মুহূর্তে যে ব্যাপকতর আন্দোলন চলছে আমাদের মূল ফোকাস রয়েছে সেই আন্দোলনকে নিয়ে তার কারণ এই মুহূর্তে দেশে বা বিদেশে অনেক কিছু ঘটনা ঘটলেও আমাদের মূল বিষয় কিন্তু এই মুহূর্তে আরজি কর এবং সেটাই হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় কিন্তু গত দু তিন দিন ধরে ভারতের সঙ্গে কানাডার একটি সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে এবং সেটা এতটাই অবনতি হয়েছে যে তার সঙ্গে অন্যান্য দেশগুলো কিন্তু বক্তব্য রাখতে শুরু করেছে অর্থাৎ একেবারেই একটা আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বিষয়টি প্রথমে আপনাদের বলে নেব তারপরে জানাব এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এমন একটা মন্তব্য করেছেন আপনারা শুনলে ছিচি করবেন এবং ভাববেন যে সত্যি তৃণমূল কংগ্রেস এরা কি আদেও একটা রাজনৈতিক দল এই প্রশ্নটা আপনারা তুলবেন প্রথমেই আপনাদের বলি কি হয়েছিল এবং তার আগে বলে রাখি যে সম্পূর্ণ ভিডিও আপনাদের সামনে দেখাতে পারবো না তাই বক্তব্যটার বেশিরভাগ অংশ আপনারা কানে শোনার চেষ্টা করুন কিছু প্রতীকি ভিডিও দেখাতে পারি কানাডার মাতিতে খালিস্তানপন্থী জঙ্গি হরদীপ সিং নির্জরকে হত্যা করা হয়েছিল সেটা আপনারা অনেক দিন আগেই খবর পেয়েছেন এবং সেই হত্যার অভিযোগে আবার আচমকা প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে ভারত এবং কানাডার দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে কানাডার সরকার সে দেশের নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারদের সঙ্গে ওই খুনের সম্পর্ক রয়েছে বলে একটা মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন এবং আপনারা জানেন যে কানাডার মাটি এই মুহূর্তে ব্যবহার করা হয় ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কাজে যেমন খালিস্থানী পন্থী কিছু উগ্রবাদী রয়েছেন তারা ভারতকে অপমান করার জন্য লাগাতার ভারতের পতাকা নিয়ে কখনো ফুটবল খেলেন কখনো ভারতের পতাকার ওপর জুতো মারেন কখনো ভারতের পতাকার মধ্যে গুলি করেন কিংবা একেবারেই তরোয়াল দিয়ে সেই ভারতের পতাকাকে একেবারেই টুকরো টুকরো করে দেন সেই চিত্র আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন যে ভারতের পতাকার কিভাবে অবমাননা করা হচ্ছে কানাডার মাটিতে দাঁড়িয়ে কিছু খালিস্থানপন্থী নেতা এবং এত কিছু দেখার পরেও ভারতের তরফ থেকে অনেক রকমের অনুরোধ করা সত্ত্বেও কানাডার প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুরো তিনি কোনো ব্যবস্থায় নিতে চাননি এই কয়েক বছর আগে খালিস্থানী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নির্জর যে খুন করা হয়েছিল তার পিছনে ভারতেরই হাত রয়েছে বলে জাস্টিন ট্রুডো মনে করেন এবং কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে তিনি বিবৃতি দেন যে ভারতের একজন হাই কমিশনার নাকি এই কাজে যুক্ত থাকতে পারে এটা জানার পর ভারতের তরফ থেকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে তীব্র নিন্দা করা হয় বলা হয় যে প্রমাণ ছাড়া এই ধরনের বক্তব্য ভারত ডিনাই করছে এমন কি ভারতের যে হাই কমিশনার সম্পর্কে এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তার সিকিউরিটির কথা ভেবে ভারত সেই হাই কমিশনারকে কানাডা থেকে ভারতের মধ্যে ফিরিয়ে আনেন এবং শুধু তাই নয় মোদী সরকার একেবারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই 
বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে কানাডার হাই কমিশনার যারা এই মুহূর্তে ভারতে কর্মরত রয়েছেন সেই ছয় কূটনীতিককে উনিশে ডিসেম্বর বেলা এগারোটা বেজে উনষাট মিনিটে ভারত থেকে তাদের চলে যাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি তার প্রসঙ্গে ভারত বলেছে কানাডার ছজন যে কূটনীতিবিদ রয়ে গিয়েছেন তাদেরকে অবিলম্বে সময় ধরে উনিশে ডিসেম্বর বেলা এগারোটা উনষাট মিনিটের আগে ভারত থেকে তাদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই হয়েছে সামগ্রিক বিষয় এবার আপনারা বলুন যে এই ঘটনাটা এটা একেবারে দ্বিপাক্ষিক একটি বিষয় এবং আন্তর্জাতিক একটা বিষয় ভারত এবং কানাডার বিষয় এবার আপনারা বলুন যে এর সঙ্গে তৃণমূল বিজেপি কংগ্রেসের কি কোন রকমের আলাদা মতামত হতে পারে এক্ষেত্রে তো সকলেই একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাটে এবং নির্বিবাদে সকলেই ভারতের পাশেই থাকবেন তার কারণ ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের যদি কূটনৈতিক বা কোনো যুদ্ধ শুরু হয় সেক্ষেত্রে একশো চল্লিশ কোটি ভারতবর্ষ দল মত নির্বিশেষে ভারতের পাশেই দাঁড়াবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস আর স্বাভাবিক এই দুটো তো এক নয় আমরা যা এক্সপেক্ট করি সাধারণ মানুষ যা এক্সপেক্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস যে তার উল্টো কাজ করবেন সেটাই স্বাভাবিক এবং এবার যে বলবো তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ যে কাণ্ডটি করলেন কার্যত আপনারা শুনলে যেমন অবাক হয়ে যাবেন তেমনি ভাববেন যে সত্যি তৃণমূল কংগ্রেস কি আদেও একটা রাজনৈতিক দল নাকি রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য কোন একটা রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারত বিরোধিতা করতেও এরা পিছ পা হয় না হ্যাঁ একেবারেই আপনারা সঠিক ধরে নিয়েছেন যে এই যে দ্বিপাক্ষিক একটা আলোচনা বা একটা ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে এবং আপনারা জানলে অবাক হবেন এই দ্বিপাক্ষিক যে কার্যত একটা ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে যেটা চলে আসছে এবং আপনাদের দেখালাম কিভাবে কানাডার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের পতাকাকে অবমাননা করা হচ্ছে এই অবস্থায় যখন ভারত করা পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন তৃণমূল কংগ্রেসের সাগরিকা ঘোষ যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে কানাডাকে সাপোর্ট করেছেন ভারতকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন ভাবতে পারেন কতটা নির্লজ্জ যে কানাডার সঙ্গে ভারতের একটা দ্বিপাক্ষিক যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং এই যুদ্ধের মধ্যে ইউএসও আবার নাক বলিয়ে দিয়েছে জো বাইডেনের সরকার তারা কানাডার পাশে সর্বসম্মতিক্রমে সাপোর্ট করে বলেছে ভারতকে নাকি অবিলম্বে সাহায্য করা উচিত কানাডাকে এই যখন পরিস্থিতি এবং রাশিয়ার সমর্থনও ভারত পেয়েছে এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে যখন একটা ঠান্ডা যুদ্ধের লড়াইয়ের আবহ তৈরি হচ্ছে তখন তৃণমূল কংগ্রেসের একজন রাজ্যসভার সাংসদ যে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই হঠাৎ করেই আগ বাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এমন কিছু ভাষায় টুইট করলেন যে টুইটটা পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কার্য তো আপনাদের অনেকের যদি মনে হয় যে এটা অ্যান্টি ন্যাশনাল বা ভারত বিরোধী তাহলেও হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন আসুন আপনাদের দেখায় কি টুইট করেছেন একটা ভিডিও দিয়েছেন সাগরিকা ঘোষ যে ভিডিওটা হচ্ছে গানাডার প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডো তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের তীব্র নিন্দা করছেন বলছেন যে ভারত আমাদের দেশে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ করছে এই ধরনের একটা ভিডিও বক্তব্য তিনি বলেছেন সেই ভিডিওটাকে পোস্ট করেছেন সাগরিকা ঘোষ এবং সেটা পোস্ট করে তিনি লিখছেন দ্য নন বায়োলজিক্যাল পিএম নরেন্দ্র মোদী নিডস টু টেল পার্লামেন্ট অন হোয়াই কানাডা পিএম জাস্টিন ট্রুডো ইন পাবলিকলি মেকিং চার্জেস অফ ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি বাই মোদি লেড গভর্নমেন্ট অর্থাৎ তিনি বলছেন যে ভারতের নন বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের সামনে তার জবাব দেওয়া উচিত যে কেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী এটা বলছেন যে তাদের মাটিতে ভারত সন্ত্রাসমূলক কাজ করছে এটা কেন কানাডার প্রেসিডেন্ট বলছেন তার জবাব দিতে হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলে তিনি দাবি করেছেন শুধু তাই নয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি একদিকে জাস্টিন ট্রুডোকেও যেমন ট্যাগ করেছেন তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও ট্যাগ করেছেন অর্থাৎ তার এই বক্তব্যটি কানাডার প্রেসিডেন্টও যেমন শুনতে পাচ্ছেন তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীও শুনতে পাচ্ছেন কানাডার লোকও যেমন জানতে পাচ্ছেন ভারতের লোকও জানতে পারছেন অর্থাৎ কানাডার লোক তারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের পার্লামেন্টের একজন প্রতিনিধি তারা কানাডার পাশে দাঁড়াচ্ছেন ভারতকে অপোজ করছেন কতটা নির্লজ্জ হতে পারে বা কি ভাষায় কি গণতান্ত্রিক ভাষায় আপনাদের এদের বিরোধিতা করবেন সেটা আপনারাই ঠিক করে দেখুন কিন্তু কতটা নির্লজ্জ এরা হতে পারে যে মোদী সরকারকে অপদস্থ করার জন্য প্রথম কথা দেখুন নন বায়োলজিক্যাল পিএম এটা তিনি লিখেছেন এবং যেখানে তিনি ট্যাগ করেছেন জাস্টিন ট্রুডোকে জাস্টিন ট্রুডো এমনিতেই ভারতকে শত্রু বলে মনে করে 
সেখানে এই সাগরিকা ঘোষের মতো তারা কার্যত আরো উস্কানি দিচ্ছেন কানাডাকে এবং তাদেরকে কার্যত সমর্থন করছেন এবং তাদের সমর্থন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে তাদের কাঠ গোড়ায় তুলছেন কতটা নির্লজ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা একবার ভেবে দেখুন এবং এটার পরেও তৃণমূল কংগ্রেস কোনো বক্তব্য তাদের নেই যে ভিডিওটা তিনি পোস্ট করেছেন জাস্টিন ট্রুডোর সেই ভিডিওটা আপনাদের শোনাবো যেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলছেন তাদের দেশের মাটিতে নাকি ভারত ব্যবহার করছে সন্ত্রাসের কাজে আর এটা জানার পরেও সাগরিকা ঘোষ তিনি জাস্টিন ট্রুডোর ওপর কোনো সন্দেহ করলেন না যে তিনি মিথ্যে বলছেন তিনি ভুল বলছেন এটা সন্দেহ করলেন না তিনি একেবারে সন্দেহ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে বলছেন অর্থাৎ কার্যত জাস্টিন ট্রুডোর পাশে দাঁড়ালেন দেখুন সেই ভিডিওটা দেখুন যেটা তিনি পোস্ট করেছিলেন it is obvious that the government of india made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against canadians here on canadian soil whether it be murders or extortion or other violent acts it is absolutely unacceptable for any country for any democracy that upholds the rule of law. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through um, questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country, particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. Canada fully accepts and respects the sovereignty and the territorial integrity of India. We expect India to do the same. In this case, they did not. Declan Mundura, a video to Dakar Port Nishit Babe, Yedehun Jekono Dipaki Kalosonai, Sheta Barot Sorkade, Protinidida, Tara Uttor Deben, Tarkaro, Amade, Gota Desje, United Roche, Eta Bojanota, Otonto Projonio, Ebong A. Poristi, the Deconata Judo to Erihotebare, Ajna Holo. আগামী 10 বছরের মধ্যে কানাডার সঙ্গে একটা যুদ্ধর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এমন যখন একটা পরিস্থিতি যখন ভারতকে চাপে ফেলার জন্য ইউএস পর্যন্ত একেবারে মাঠে নেমে পড়েছে যখন বিষয়টি শুধু দুটো দেশের মধ্যে নয় অন্যান্য দেশের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে অনেকেই ভারতকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং দেখুন খুব স্বাভাবিকভাবে যে কানাডাতে আপনাদের দেখালাম যে ভারতকে ভারতের পতাকাকে ওপেনলি কিভাবে লাথি মারা হচ্ছে ফুটবল খেলা হচ্ছে ভারতের পতাকাকে নিয়ে এটা দেখে তো যে কোনো কারোর রক্ত গরম হয়ে যাবে কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনদের সম্ভবত রক্ত গরম হয় না সাগরিকা ঘোষের এসব দেখে রক্ত গরম হয় না তার রক্ত গরম হয় এসব নিয়ে যখন প্রতিবাদ হয় এসব নিয়ে ভারত যখন কোনো পদক্ষেপ নেয় সেটা তাদের গায়ে লেগে যায় এবং জাস্টিন ট্রুডোকে পর্যন্ত সমর্থন করে দিচ্ছেন আপনারা কি বলবেন এই তৃণমূল কংগ্রেস আদেও কি একটা রাজনৈতিক দল এদের উদ্দেশ্য কি এবং যারা আপনারা এই তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছেন শুধুমাত্র যে আমাদের রাজ্যে ক্ষতিটা হচ্ছে এমনটা নয় আমাদের গোটা দেশের নিরিখে মুখ পুড়ছে যে আমাদেরই পার্লামেন্টের একজন মাননীয় সাংসদ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নন বায়োলজিক্যাল বলছেন এবং তার সঙ্গে ট্যাগ করছেন কানাডার প্রেসিডেন্টকে অর্থাৎ কানাডার প্রেসিডেন্ট এটা দেখতে পারবেন যে ভারতের পার্লামেন্টের একজন ল মেকার তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নন বায়োলজিক্যাল বলে আক্রমণ করে সেই তথ্যটা তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন একদিকে তেমনি আবার জাস্টিন ট্রুডো যে উত্তরটা চাইছে ভারতের কাছ থেকে নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে যে কেন কানাডার মাতৃকে সন্ত্রাসের জায়গা হিসেবে ভারত বেছে নিয়েছে সেই প্রশ্নটা সাগরিকা ঘোষও করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অর্থাৎ জাস্টিন ট্রুডো যে প্রশ্নটা ভারতকে করেছে সাগরিকা ঘোষ তথা তৃণমূল কংগ্রেসও সেই প্রশ্নটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে করেছেন অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারবেন তাহলে কি এরকম কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যে ওই ঘটনাকে নিয়ে বা আগামী দিনে কোনো যুদ্ধের মতো যদি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে এই তৃণমূল কংগ্রেসের যারা মাননীয় সাংসদরা রয়েছেন মাননীয় বলতে আর ইচ্ছা করে না সে যাই হোক তারা কি এমন অবস্থান নেবে ভারতকে বলবেন যে না এরা ভুল করছে পাকিস্তান কানাডা ভারতের শত্রু দেশ তারা ঠিক করছে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে গিয়ে এরা কতটা নিচে নামতে পারে তার প্রমাণ আজকে আপনাদের সামনে দিলাম এবং আপনারা এটা দেখার পরেও যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সাপোর্ট করবেন নিশ্চিতভাবে করতে পারেন কিন্তু যদি ভাবেন যে আপনারা দেশদ্রোহিতা করতে চান না কোনো একটা দলকে সমর্থন করে তাহলে সেই ব্যাপারটা তো সতর্ক থাকবেন কারণ এখনো পর্যন্ত আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাও স্টেটমেন্ট অন্তত পাবলিক্যালি দেখিনি বা খবরেও শুনিনি যে সাগরিকা ঘোষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে দেশের নিরিখে আন্তর্জাতিক আলোচনার নিরিখে কোনো একটা আঞ্চলিক দল না গলাতে পারে না এই সতর্ক বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আসেনি দেখে এখনো পর্যন্ত খবর রেকর্ড করা পর্যন্ত আমি বে সভা করছি কাজে এটা ধরে নিতে পারি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি সমর্থন রয়েছে এই বক্তব্যের পেছনে তাহলে কি যদি আন্তর্জাতিক দুই দেশের মধ্যে কখনো যুদ্ধ হয় তাতে কি তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান হবে ভারত বিরোধী এই প্রশ্নটাই কিন্তু কার্যত তুলে দিলেন সাগরিকা ঘোষ এবং এ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীও তিনি টুইট করেছেন সেটাও আপনাদের একেবারে পর্বের শেষে এসে দেখিয়ে দিতে চাইব শুভেন্দু অধিকারী সাগরিকা ঘোষের এই পোস্টের পর লিখেছেন টিএমসি সুপ্রিমো মমতা অফিসিয়াল অন ওয়ার্ড গ্রাউন্ডস ডিড ইউ নমিনেট সাগরিকা ঘোষ টু দ্য রাজ্যসভা বিকজ শি সিম টু বি অ্যান্টি ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন মার্ক বিকজ শি ডাজ গ্রেট বিডিং বিকজ শি ডাজ গ্রেট বিডিং ফর ফরেন পাওয়ার্স আর আমি পড়লাম না অর্থাৎ তিনি একেবারেই প্রশ্ন তুলেছেন যে আপনি কোন গ্রাউন্ডে এই সাগরিকা ঘোষকে রাজ্যসভায় টিকিটটা দিয়েছেন তার কারণ তিনি যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটা কি অ্যান্টি ন্যাশনাল এই প্রশ্নটা শুভেন্দু অধিকারী করেছেন আমারও এই প্রশ্নটা তার কার্যকলাপ কি দেশদ্রোহিতার সমান হয়ে যাচ্ছে না এটা প্রশ্নের আকারে বললাম কনক্লুশনে আমরা আসতে পারবো না কিন্তু প্রশ্নটা মনে উঠল সাগরিকা ঘোষের এই অবস্থান দেখে কি বলবেন বন্ধুরা এখনো কি মনে করেন যে এই তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন আপনারা এবং ভারতবর্ষকে পরাধীনতার মতো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আরও একটা সুযোগ আপনারা তৈরি করবেন ঠিক যেমনিভাবে আমরা বলে আসি দুশো বছর ভারতকে পরাধীন হয়েই থাকতো না যদি না ভারতের মধ্যে কিছু মির্জাফররা না থাকতেন ভারতের মধ্যে প্রচুর মির্জাফর ছিলেন বলেই ভারতকে দুশো বছর পরাধীনতার গ্লানি স্বীকার করতে হয়েছে আর যদি ভাবেন সেই মির্জাফররা ইংরেজদের চলে যাবার পর ভারত থেকে বিদায় নিয়েছেন সেটা নিশ্চিতভাবে আপনারা ভুল করবেন তবে কে মির্জাফর সে চিহ্নিত করার কাজ আমার না আপনারা দেখতে পারবেন যে ভারতের মধ্যে এখনো প্রচুর মির্জাফররা রয়ে গিয়েছেন যারা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশকেও কাঠগড়ায় তুলতে তারা পিছপা হন না ঠিক যেমন তাদের উত্তরসূরিরা ইংরেজরা যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের কাছে যখন বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন ওই ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যই আজও কিন্তু যুগ যুগ ধরে সেই সমস্ত দেশদ্রোহীরা এখনো লালিত পালিত হচ্ছে আমাদের দেশে তবে কারুর প্রসঙ্গে এই কথা আমি বললাম না আমি জেনারিকলি এই কথাটা বললাম যে এখনো পর্যন্ত হয়তো প্রচুর ভারত বিদ্বেষী কাজ ভারতের মাটি থেকেই হয়ে ওঠে যার প্রতিবাদ করাটা বোধ আমাদের সকলেরই প্রয়োজন এটা একবারে জেনারিক বললাম এই আজকের ঘটনার প্রেক্ষিতে বললাম না একেবারে জেনারিক একটা কথা বললাম কিন্তু মাননীয়া সাগরিকা ঘোষের কাছ থেকে আমরা এক্সপ্লেনেশন চাইব তিনি কোন অবস্থান নিলেন তিনি কি নিঃশর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের সমর্থন করছেন না তিনি কি প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করে জাস্টিন ট্রুডোর হাত শক্ত নৈতিকভাবে শক্ত করলেন এই প্রশ্নটা জানার ইচ্ছা থাকলো যদি কখনো উত্তর পায় তাহলে আপনাদেরও সেই উত্তর জানাবো এখনকার মতো এখানে শেষ করলাম